முதல் லாக்டவுன் நோவாவின் நாட்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் வாஸ் தி பீரியட் ஆஃப் நோவா நோவாவின் குடும்பம் எட்டு பேரை பேளைக்குள் விட்டு கத்தர் கதவை அடைத்தார் தி லார்ட் புட் தி எயிட் ஆஃப் தேம் இன் தி ஹவுஸ் ஆஃப் நோவா இன்டு தி ஆர்க் அண்ட் ஷட் இட் அப்ப கத்தர் கதவை அடைத்தார் தி லார்ட் ஷட் தி டோர் ஆதியாகமம் 7 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆம் வசனம் ஜெனசிஸ் 7 16 தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டபடியே ஆணும் பெண்ணுமாக சகலவித மாம்ச ஜந்துக்களும் உள்ளே பிரவேசித்தன அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் and they that went in and went in male and female of all flesh as god had commanded him and the lord shut him in appa vedathila mudal lockdown eppa when was the first lockdown in the scripture adai pannadhu yaaru who did it kathar the lord mattravangalukku la time kudutadu samayam kudukapattadu the others the lord gave them time ana avanga yaarum keel padiyala but none of them obeyed suvishesha thai asatta pannitaanga they despised the gospel devana theda vendi nerathil thedala they did not seek the lord in the time they have to seek him pelaikulla varala they did not come into the ark novavin kudumba maathrom only the family of noah eight per maathrom only eight of them marubagathila மிருக ஜீவன்கள் the others were the bees and the others ஜோடு ஜோடாக they came as two உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் the lord put them in and shut it கதரிய வருஷத்து நாமத்தை மீண்டார் glory be to the holy name of the lord கவனமாய் கேளுங்கள் நோவாவின் குடும்பத்துல மொத்தம் 8 பேர் you listen carefully the entire family of noah was eight அந்த 8 பேரும் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் eight of them were protected பூர்வ உலகத்தை ஆண்டவர் ஜலத்தினால் அழிப்பேன் என்று சொன்னார் the lord said that he will destroy the old world with floods அது வரையிலும் கர்த்தர் நோவாவோடு பேசுற வரையிலும் பூமியில மலை வானத்துல இருந்து மலை பெய்யவில்லை till the time the lord spoke about this there was no rain upon the earth அப்ப கர்த்தர் நோவாட்ட பேசினார் the lord spoke to noah மலை பெய்யும் there will be rain அது பெரு வெள்ளமாய் மாறும் it will become floods அதன் மூலமாக ஒரு அழிவு உண்டாகும் because of that there will be a deluge ஆகவே தான் ஏழாம் வசனத்துல எபிரேயர் 11 7ல படிக்கிறோம் therefore in hebrews 11 7 we read அவன் காணாதவிகளை குறித்து தேவை எச்சரிப்பு பெற்றான் என்று படிக்கிறோம் we read that he was warned of god the things that are invisible இந்த இடத்துல காணாதவிகள் என்று சொல்லப்படுவது எதை காட்டுகிறது here unseen what does it mean அதுவரையிலும் இந்த உலகத்துல மழை பெய்யவில்லை வானத்துல இருந்து அந்த மலை வெயவில்லை till then there was no rain upon the earth கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் glory be to the holy name of the lord அப்ப ஒரு மலை வெய போகிறது there is going to be a rain அதன் மூலமாக ஒரு அழிவு வர போகிறது there is going to be a deluge because of that என்று கத்தர் சொன்னபோது when the lord said that noah விசுவாசித்தார் noah believed தான் விசுவாசித்தது மட்டுமல்ல not just that he believed தான் குடும்பத்துல மொத்த 8 பேர் அவனை சேர்த்து including him there were eight in his family and the eight perayum viswasikkumbadi seidha he made that eight of them to believe and the eight perayum pelaikulla kondu vandha he brought that entire eight into the ark pelai enbadukku pala aavikiri arthangal irukkirathu there are many scriptural meanings for the ark mudhalavathu pelai enbadu yesuvai kaattukirathu firstly ark depicts jesus irandavathu pelai enbadu pudhiyar paattu sabaiyai kaattukirathu secondly ark speaks about the new testament church pelai enbadu deva samuhathai kaattukirathu ark speaks about the presence of god uh, பேளை என்பது வருகை இயேசுவின் ரகசிய வருகையில எடுத்து கொள்ளப்படுகிற சபையை காட்டுகிறது நவ ஆக் ஸ்பீக்ஸ் அபௌட் தி தி சர்ச் தட் will be caught up in a secret coming அப்ப இந்த இடத்துல நாம் பேளைக்கு தேவ சமூகம் என்று முதலாவது வைத்துக் கொள்வோம் firstly we let us keep ark as a presence of god here அல்லது பேளை என்பதை இயேசு என்று வைத்துக் கொள்வோம் now let's keep the ark as jesus அந்த இயேசுவுக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் we have to enter into that jesus கிறிஸ்துவுக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் enter into christ அந்த பேளையை தேவன் என்று வைத்துக் கொண்டால் தேவனுக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் இஃப் யூ கீப் தி ஆக் எஸ் காட் वी नीड टू எண்டர் இன்டு காட் கொலோசியர் கொலோஷியன்ஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் சாப்டர் 3 2 3 4 verses 2 3 and 4 பூமியில் உள்ளவைகளே அல்ல மேலானவைகளே நாடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மரித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது நீங்களும் அவரோடே கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள் Seek those things which are of Christ above which are sit where Christ sitteth on the right hand of God set your affections on things above not on the things of the earth for ye are dead and your life is hid with Christ in God Kadurey parisutha namathu vendagattu Glory be to the holy name of the Lord Inge nam padikirom ungaludeya jeevan Can we read your life Kristurane kuda with Christ Devanukkul marindirukkirathu It is hid in God Devanukkul marindirukkirathu Hid in God Kristuvukkul வருகிற ஒரு ஜீவியம் a life that is coming into christ devanukkul varugira oru jeeviyam a life that is coming into god agave tha varigala yaar eduthukollapada mudiyum endru padikkum bodu therefore when we read as to who will be caught up in the secret coming yaar varigala eduthukollapada mudiyum who will be caught up in his coming kristuvukkul 
மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் ஏனெனில் கர்த்தர்தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவரோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமா எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் But the Lord himself shall descend from heaven with a shout with the voice of the archangel and with the trump of God and the dead in Christ shall rise first then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air so shall we all be ever be with the Lord 1 Thessalonians 4 16 17 கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் அப்ப கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கணும் therefore you need to be in christ mudalavathu christu kulla varavendum first you need to come into christ irandavathu christu kulla irukavendum secondly you have to be in christ agavethan paul philippians la solumbodhu therefore saint paul writing to philippians naan christu kul irukkiravanaga kaanapadum padikku that i may be in christ naan christu kul irukkiravanaga kaanapadum padikku that i may be found in christ philippians 3 adhigaram 9th vasana philippians 3 9 naan christuvai aadhayapaduthik kollum padikkum நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிற சுய நீதி உடையவனாயிராமல் கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசம் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதி உடையவனாயிருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று காணப்படும் படிக்கும் and be found in him not having my own righteousness which is of the law but that which is through the faith of Christ the righteousness which is of God by faith கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று காணப்படும் படிக்கும் that i may be found in Christ உங்களுக்கு விளங்குகிறதா Do you understand? பேளைக்குள் இருக்க வேண்டும் Go into the ark. முழு உலகம் அழிந்து போனது. The entire world were destroyed. அந்த உலகத்துல லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இருந்தார்கள். In that time there were lakhs of people in the world. எல்லாரும் அழிந்து போனார்கள். All of them perished. மனிதர்கள்ல 8 பேர் மட்டும் காக்கப்பட்டார்கள். Among the men 8 of them were preserved. எத்தனையோ நீதிமான்கள் அந்த நாட்கள்ல இருந்தார்கள். In those days there were so many righteous. கத்தரை தொழுது கொள்ளக்கூடிய ஜனங்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்தார்கள். There were so many of them who worshiped the Lord in those days. கத்தர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்தார்கள். There were so many of them who believed in the Lord those days. கத்தர் மேல் அவர்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தது. They had faith upon the Lord. ஆனால் அவர்கள் கத்தரை தேட வேண்டிய நேரத்தில் தேடவில்லை கத்தர் சொன்னார் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்க ஆதியாமத்துல படிக்கிறோம் அந்த தேவனை தொழுது கொள்ளக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தார் இருந்தார்கள் சந்ததி இரண்டாக பிரிந்தது ஒரு கூட்டத்தார் தேவனை தொழுது கொள்ளக்கூடியவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் தேவனை தொழுது கொள்ளக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தார் இன்னொரு கூட்டத்தார் தேவன் மேல விசுவாசம் இல்லாதவர்கள் ஒரு குமாரன் பிறந்தான் அவனுக்கு ஏனோ சென்று பேரிட்டான் அப்பொழுது மனுஷர் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் அதாவது சந்ததி இரண்டாக பிரிந்தது சேத்துக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தான் அவனுக்கு ஏனோஸ் என்று பேரிட்டார்கள் அப்ப அந்த ஏனோஸ் அந்த சேத் அந்த வம்சவெளி அந்த சந்ததி that generation from seth and enos or uh, and or kootathar one group motta janangalla or kootathar devanai kattarai devan endru sonnal inge vaasikkiram kattarai tholudu kolla aarambithargal in the entire people that that group from its seth and enos they started calling upon the lord kattudaiya naamathai tholudu kolla aarambithargal they started to call upon the name of the lord ningal tholandu vedathai gavanamai padithal if you consider the, if you read the scriptures well innoru kootathar andargal kattarai tholudu kolla adavargal they were another group of people who did not call upon the lord ipo poorva ulagam alikkapatta bodu when the old world was to be destroyed gavanamai kelungal listen carefully 
பூர்வ உலகம் அழிக்கப்பட்ட போது கர்த்தரை தொழுது கொள்ளாத கத்தர் மேல் விசுவாசம் இல்லாத ஒரு கூட்டத்தாரும் அழிந்து போனார்கள் அவர்களை விட்டுவிடுங்கள் அவர்கள் பாவிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தேவனை தேடவில்லை தேவன் மேலே அவங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை அவர்கள் அழிந்து போனது ஆச்சரியம் இல்லை ஆனா ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது There is a secret. ஒரு பெரும் கூட்டத்தார் a great group of people enosudiya naatkal irundhu from the days of enos noah vin kaalam varailum till the days of noah oru perum kootathar a big group kattarai kattudiya naamathai tholudhu kondu vandargal they they called upon the name of the lord kattudiya naamathai viswasithu tholudhu kondu vandargal they believed in the name of the lord and called upon him avangalla oru varu kuda oru kudumbam kuda வேலைக்குள் பிரவேசிக்கவில்லை இன் தட் ஜெனரேஷன் இன் தட் ஈவன் ஒன் ஃபேமிலி டிட் நாட் என்டர் இன் டு தி ஆர்க் ஒரு குடும்பம் கூட வேலைக்குள்ள பிரவேசிக்கல நாட் ஈவன் ஒன் ஃபேமிலி என்டர் தி ஆர்க் இந்த ஒரு சபையில மட்டும் இன் திஸ் ஒன் சர்ச் 359 ஃபேமிலி இருக்கறாங்க குடும்பங்கள் இருக்கறாங்க 359 families கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்து பைண்டாகட்டும் glory be to the holy name of the lord யோசித்து பாருங்க இந்த 359 குடும்பத்துல ஒரு குடும்பம் மட்டும் வரிக்கு போது நவ இந்த 359 families only one family is caught up in the coming of the lord நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் i'm telling for an example இப்படி கற்பனை பண்ணி பாருங்க you imagine like that இந்த மொத்த சென்டரை எடுத்து கொண்டால் if we take the entire center இந்த மொத்த உலகத்தை எடுத்து கொண்டால் we consider the entire world லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் இருக்குது there are millions of families அதுல ஒரே ஒரு குடும்பம் மட்டும் வரிக்கு போது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க now let's consider only one family is caught up in the coming அது எப்படி இருக்கும் how will it be அது போல தான் பூர்வ உலகம் அழிக்கப்பட்ட போது That is how when the old world was destroyed. ஜலப்பிரயத்தினால் அழிக்கப்பட்ட போது. When it perished with the deluge. அங்க ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் இருந்தது. There were thousands of families. அவர்கள் கத்தருடைய நாமத்தை விசுவாசித்து தொழுது கொள்ள கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். They were once believed in the name of the Lord and called upon him. ஆனால் அவர்கள் யாரும் நோவாவின் பேளைக்குள் பிரவேசிக்கவில்லை. But none of them entered into the ark of Noah. அப்ப நோவாவின் பேளைக்குள்ள அந்த ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் மத்தியில ஒரே ஒரு குடும்பம் நோவாவின் குடும்பம் மாத்திரம் பிரவேசித்தது. When there were thousands of families in the world only one family the family of Noah entered into the ark. இப்போது ஒரு கேள்வி. Now a question. அப்ப அந்த ஆயிரக்கணக்கான கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்ட குடும்பத்தார் yenge now the thousands of families who called upon the name of the lord where were they eno surya kala mudal from the days of enos ah alad seturiya kala mudal or from the time of seth noah vin kala varailum till the days of noah kattudiya naamathai tholudu konda pallayira kanakana kudumbangal yenge where are the, the thousands of families that called and sneak called the name of the lord avargal yenge ponargal where did they go avargal enna aanargal what happened to them avargalukku enna sambavithathu what happened to them andha naatkalile kattarudaiya naamathai viswasikkamal kattarai tholudhu kollamal yaar kaanapattargalo those who did not believe on the name of the lord those who did not call upon the name of the lord those days alad paavigalaga yaar kaanapattargalo or those who were sinners அவர்களோடு கூட சேர்ந்து along with them கத்தருடைய நாமத்தை விசுவாசித்தவர்கள் those who believed in the name of the lord கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டவர்கள் those who called upon the name of the lord அவர்களும் ஜலப்பிரளயத்திலே அழிந்து மாண்டு போனார்கள் they also were destroyed and perished along with them இது ஏன் சம்பவித்தது why did this take place கத்தருடைய நாமத்தை விசுவாசித்தார்களே they believed the name of the lord கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டார்களே they called upon the name of the lord இது ஏன் சம்பவித்தது why did it take place அதுதான் இந்த வசனத்துல தேவன் சொல்ற காரியம் that is what the lord tells in this verse avangalukku devan oru var undu engra viswasam irundathu they had a faith that there is a god ana rendavathu viswasam illa they did not have the second faith and the rendavathu viswasam enna what is that second faith thammai theedugiravargalukku avar balan alikkirar he is a rewarder of them that diligently seek him thammai theedugiravargalukku avar balan alikkirar he is a rewarder of them that diligently seek him ipo inda edathile In this place avare eppadi theda vendo How should you seek him Katha Nova vidathile solli irundar The Lord had told Noah Ah ipdi oru malai veya pogirathu There is going to be such a rain Adha nimithamaga oru jalapralayam undaga pogirathu There is going to be a floods through it Andha jalapralayathin nimithamaga ella malaigalum moodapadavirathu 
Now all the mountains will be covered because of this rain. பர்வதங்கள் மூடப்பட போகிறது. All the hills will be covered. முழு உலகம் அழியப் போகிறது. Entire world will perish. இந்த பேளைக்குள் பிரவேசித்தால் மட்டும் நான் நாம் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். Only if you enter into the ark you can escape. எபிரேயர் 4 ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். We read about that in Hebrews chapter 4. சுவிசேஷத்தை நோவா அறிவித்தான். Noah preached the gospel. தேவனை தேடும்படியாக நோவா அழைத்தான். He called them to seek the Lord. இரண்டாம் வசனம். Verse 2. ஏனெனில் சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது போல நமக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது கேட்டவர்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடியினால் அவர்கள் கேட்ட வசனம் அவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படவில்லை for unto us was the gospel preached as well as unto them but the word preached did not profit them not being mixed with faith in them at that heard it இந்த வேத பகுதி இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எழுதப்பட்டது போல காணப்படுறாலும் though it looks like it is written under the children of israel பழைய பாட்டு பரிசுத்தவங்க எல்லாருக்கும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது it is written unto all the old testament saints பழைய பாட்டு காலத்துல சுவிசேஷம் எந்தெந்த விதங்களில் அறிவிக்கப்பட்டதோ in whatever manner the, the, the gospel was preached in the old testament அந்த சுவிசேஷத்தை கேட்ட பலரோ many who heard that gospel அவர் என்ன செய்தார்கள் what did they do அந்த சுவிசேஷத்தை விசுவாசியாமல் போனார்கள் they did not believe in that gospel இப்ப இந்த வசனத்துல உள்ளது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மட்டும் அல்ல whatever in this verse is not only for the children of israel நோவாவின் நாட்களில் உள்ள ஜனங்களுக்கும் தான் it is also for the people in the days of noah அதை நாம் எப்படி விளங்கி கொள்ள முடியும் how can we understand நோவாவின் நாட்களில் உள்ளவர்கள் சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனார்கள் the, the, uh, the people in the days of noah did not obey the gospel அதை விளங்கி கொள்ள முடியாக that you may understand ஒன்று பேதுரு 1 பீட்டர் மூன்றாம் அதிகாரம் chapter 3 19 20 20 வசனங்கள் verses 19 and 20 அந்த ஆவிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் அந்த ஆவிகள் பூர்வத்திலே நோவா பேளை ஆயுத்தமனு நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோடே காத்திருந்த போது கீழ்ப்படியாமற் போனவைகள் அந்த பேளையிலே சிலராகிய எட்டு பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்து ஜலத்தினாலே காக்கப்பட்டார்கள் பை விச் ஆல்சோ ஹி வென்ட் அண்ட் ப்ரீச் அண்ட் த ஸ்பிரிட்ஸ் இன் பிரசன் விச் சம் டைம் வெ டிஸ்ஒபீடியன்ட் வித் வென் ஒன்ஸ் த லாங் சஃபரிங் ஆஃப் காட் வெயிட்டட் இன் த டேஸ் ஆஃப் நோவா வல் தி ஆக் வாஸ் அ ப்ரிப்பேரிங் வெர் இன் ஃபியூ தட் இஸ் எயிட் சோல்ஸ் வெர் சேவ்ட் பை வாட்டர் பாருங்க நோவாவின் மூலமாக கத்தர் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார் the lord preached the gospel through noah இனிமேல் வரப்போகிற ஒரு நியாய தீர்ப்பை அறிவித்தார் he informed about the coming judgment அந்த நியாய தீர்ப்பில் தப்பித்துக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் what to do to escape that judgment தேவனை தேட வேண்டும் you have to seek the lord தேவனை தேடுகிறேன் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன what is the sign that you are seeking the lord தேவனுடைய நாமத்தை விசுவாசிக்கிறவன் he that uh, called the name of the lord கத்தருடைய நாமத்தை நான் தொழுது கொள்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியவன் he that say that i call upon the name of the lord அவரை தேடுகிறான் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன What is the sign that is seeking him? அதுக்கு அடையாளம் என்ன? What is the sign? நோவாவின் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட சுவிசேஷத்தை கேட்டு சத்தியத்தை கேட்டு Hearing the gospel or the truth that is preached by Goa கீழ்ப்படிந்து being to it அவன் பேளைக்குள் பிரவேசித்திருக்க வேண்டும். He should have entered into the ark. இதுதான் தேவனை தேடுவது. This is what seeking the Lord. தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். That's what God expects. இந்த வேத வசனத்துல தேவன் எதிர்பார்த்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We see in this scripture portion God expected இருபதாம் வசனத்தில் என்ன படித்தோம் தேவன் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருந்த போது அப்ப தேவன் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருந்த போது the lord was waiting with long suffering பேளைக்குள் பிரவேசிக்க மாட்டானா will he not enter into the ark இந்த குடும்பம் பிரவேசிக்காதா will not this family enter அந்த குடும்பம் பிரவேசிக்காதா will not that family enter இல்ல ஒரு குடும்பத்துல இந்த நபராவது பிரவேசிக்க மாட்டானா at least one person from this family may not enter தேவன் காத்திருந்தார் god waited நீடிய பொறுமையோடு காத்திருந்தார் he waited with long suffering ஆனால் நோவாவின் நாட்கள்ல கத்துடைய நாமத்தை விசுவாசித்தவர்கள் இருந்தார்கள் தொழுது கொண்டவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்காய் காணப்பட்டார்கள் அவர்கள் நியாய தீர்ப்பை அசட்டை பண்ணினார்கள் எச்சரிப்பை அசட்டை பண்ணினார்கள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை பற்றி அறிவித்த போது அதை அசட்டை பண்ணிவிட்டு உலக பிரகாரமான பூமிக்குரிய காரியங்களில அவர்கள் மூழ்கி கடந்தார்கள் குடும்பம் குடும்பமாக families by families were drowned in worldly things 
குடும்பம் குடும்பமாக பூமிக்குரிய காரியத்துல மூழ்கி கிடந்தாங்க worldly things have been drowned family by family தேவனை தேட வேண்டும் you have to seek the lord எப்படி தேட வேண்டும் how should you seek him நம்முடைய விருப்பத்தின்படி அல்ல not according to our desire நமக்கு சமயம் கிடைக்கும் போது அல்ல not when we have time அவர் எதிர்பார்க்கிறபடி as he expects avar virumbugiravadi as he desires naam avarai theda vendum we need to seek him appo inga novavin kaalathile in the days of noah devanai theduvadhu endral enna what does it mean by seeking the lord devan kaathirundar god waited neediya porumaiyodu kaathirundar he waited with long suffering ayyo ennudaiya naamathai andha kudumbam tholudhu kolugirathu oh this family is calling upon my name indha ennudaiya naamathin mel indha kudumbam vishwasamaa irukirathu this family has faith upon my name oru jalapralayam varapogirathu a flood is going to come indha motta ulagam aliya pogirathu this entire world is going to be destroyed andha poorva ulagam alindathu மொத்த உலகம் அழிந்தது the in the old world the whole world were destroyed இவர்கள் பேளைக்குள் பிரவேசிக்க மாட்டார்களா will not this person entered into the ark நோவாவின் மூலமாய் சொல்லப்படுகிற சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்படிய மாட்டார்களா will they not obey the gospel that is preached through noah காத்திருந்தார் god waited அப்ப பாருங்க பல்லாயிர கணக்கான குடும்பங்கள் தேவனுடைய கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்தாலும் அவரை தொழுது கொண்டாலும் பேளைக்குள் பிரவேசிக்கவில்லை do we see the thousands of people had faith on the name of the lord who called upon the lord they did not enter into the ark கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேலாக glory be to the holy name of the lord அவர்கள் எல்லாம் பாவிகளோடு சேர்ந்து அழிந்து போனார்கள் they all perished with sinners இந்த வார்த்தையிலிருந்து கர்த்தர் கர்த்தருடைய பிள்ளையே உனக்கும் எனக்கும் சொல்ல வருகிற சத்தியம் என்ன இன் திஸ் வேர்ட் வாட் இஸ் தி ட்ரூத் தி லார்ட் வான்ஸ் டு டெல் யூ அண்ட் மீ இன்றைக்கு இந்த கொரோனா என்பது ஒரு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு டுடே திஸ் கொரோனா இஸ் a ஜட்ஜ்மென்ட் ஆஃப் காட் நன்றாக கவனித்து பாருங்கள் லிசன் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஏதோ ஒரு குறிக்கப்பட்ட பட்டணத்துக்கு இந்த பிரச்சனை இல்ல நவ் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் ஃபார் a பர்టిక్యులர் சிட்டி இப்ப ஒரு குறிக்கப்பட்ட கர்நாடகா மாநிலத்துக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனை அல்ல நவ் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் கர்நாடக ஸ்டேட் பெங்களூர் சிட்டிக்கு மட்டும் அல்ல திஸ் not only for bangalore city india-ukku mattum alla not just for india mulu ulagathilum inda corona vinimithamaga or periya alivu sambhavithu kondirukkirathu there is a great destruction in because of corona to the entire world appo inda alivu sambhavithu kondirukkumbodu when this destruction is going on bhoomi engu sutri paarkka kudiya kathuriya kangal endru padikiro we read the eyes of the lord that runneth to and fro the entire world kathuriya kangal bhoomi engu sutri paarkirathu the eyes of the lord moveth all over the world அந்த கண்கள் ஒவ்வொரு விசுவாசி குடும்பத்தையும் பார்க்கிறது that eyes is watching each and every family குடும்பம் குடும்பமாக பார்க்கிறது it is watching family by family இந்த ஒவ்வொரு விசுவாசி குடும்பத்தையும் பார்க்கிறது it is seeing every family in the bangalore central ல ஒவ்வொரு விசுவாசி குடும்பத்தையும் பார்க்கிறது it is seeing every family in this bangalore center இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு விசுவாசி குடும்பத்தையும் பார்க்கிறது it is seeing every family in india முழு உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு விசுவாசி குடும்பத்தையும் கத்தோடிய கண்கள் பார்க்கிறது the eyes of the lord is seeing the families which is in the entire world வாசிங்க எங்க வாசிக்கிறோம் நாலாகமத்துல ரெண்டு நாலாகமும் 16 9 second chronicle 16 9 தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது the eyes of the lord run to and fro throughout the whole world to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him here in the was done foolishly இங்கே கத்தருடைய கண்கள் என்பது பிதாவின் கண்களை காட்டுகிறது. Here the eyes of the Lord speaks about the eyes of the Father. அது பூமி எங்கு உலாவி கொண்டிருக்கிறது. It is going to and fro the whole world. அதுபோல இயேசுவின் கண்களும் பூமி எங்கு உலாவி கொண்டிருக்கிறது. Even so we see the eyes of Jesus is going to and fro in the whole world. அதாவது பூமியிலே காணப்பட்ட இயேசுக்கு ரெண்டு கண்கள் தான் இருந்தது. நம்மை போல மனிதனாய் இருந்தபோது. Jesus when he was a man upon the earth he had only two eyes like us. நம்மை போல மனிதனாக இயேசு பூமியில் நடமாடின போது. And Jesus moved about in this world as man. அவருக்கு ரெண்டு கண்கள் தான் இருக்குது. He had only two eyes. இருந்தது. He had two eyes. ஆனா இன்றைக்கு பரலோகத்தில் இருக்கிற இயேசுக்கு ஏழு கண்கள் இருக்கிறது. Today Jesus who is in heaven he has seven eyes. அந்த ஏழு கண்களுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of that seven eyes? அது பூமி எங்கு சுற்றி பார்க்க கூடிய ஏழு ஆவிகள் என்று படிக்கிறோம். We read that it is the seven spirits that move to and fro in the whole world. வெளிப்படுத்துன விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம். Revelation 5:6. அப்பொழுது இதோ அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாய் இருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கும் நான்கு ஜீவன்களுக்கும் மூப்பர்களுக்கும் மத்தியிலே நிற்க கண்டேன் 
அது ஏழு கொம்புகளையும் ஏழு கண்களையும் உடையதா இருந்தது அந்த கண்கள் பூமி எங்கும் அனுப்பப்படுகிற தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளே ஆம் and i beheld and lo in the midst of the throne of the four beasts and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain having seven horns and seven eyes which are the seven spirits of god sent forth into all the earth devunde pillai beloved child of god முழு உலகத்துல நீ எங்க இருந்து இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் உனக்கு நான்கு பிள்ளைகள் இருந்தால் ஒவ்வொரு பிள்ளையின் மேலும் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொருவர் மேலும் தேவனுடைய கண் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு மேலும் ஏழாம் அதிகாரம் உன்னை தப்ப விடாது உன்னை தப்ப விடாது தேவன் சொல்றார் என் கண் நீ எங்க போனாலோ உன்னை தப்ப விடாது The Lord says wherever you go my eyes will not spare you. இந்த முழு உலகத்துல நீ எங்க போனாலோ wherever you go in this whole world. தேவனுடைய கண் உன்னை பின் தொடர்கிறது. Eyes of the Lord will follow you. தேவனுடைய கண் உன்னை கண்காணிக்கிறது. The eyes of the Lord is watching you. கத்திரே பரிசுத்த நாமத்துக்கு இம்டாகட்ட. Glory be to the holy name of the Lord. இந்த வெளிப்படுத்தல் தாவீதுக்கு இருந்தது. David had this revelation. ஆகவே தான் தாவீது சொல்கிறான். That is why David says நான் வானத்துக்கு ஏறினாலும் சரி இல்ல பாதாளத்துக்கு போனாலும் சரி நான் எங்க போனாலும் நீர் அங்க இருக்கிறீர். He says that wherever I go when I go to heaven or when I go to hell wherever place I am that thou art there. உன்னுடைய கண்களுக்கு மறைவாக நான் எங்கே ஓடுவேன் அப்படி வசனம் இருக்குதா? There is a verse which says that where with shall I flee from thy presence? 139th சங்கீதம் 7 Psalm 139 verse 7 உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் வித ஷல் ஐ கோ फ्रॉम தி ஸ்பிரிட் உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் வித ஷல் ஐ கோ फ्रॉम தி ஸ்பிரிட் இந்த ஆவி என்ன which is a spirit இப்ப என்ன படிச்சோம் what did we read தேவனுடைய ஏழு கண்ணு தான் தேவனுடைய ஏழு ஆவி seven eyes of the lord is the seven spirits அவருடைய கண்ணு தான் ஆவி his eye is the spirit வெளிப்படுத்தல் அஞ்சாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துல அப்படி தான படித்தோம் that is what we read in revelation 5 6 அந்த கண்கள் பூமி எங்கும் அனுப்பப்படுகிற தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளே யாம் that is are the seven spirits that are sent to the all over the earth which is the seven eyes அப்ப நம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேனா அதுல அர்த்தம் என்ன when david says that with the shall i flee from thy spirit உம்முடைய கண்களுக்கு மறைவாக நான் எங்க போவேன் where will i go from thy eyes கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு வேண்டாகட் glory be to the holy name of the lord இப்ப கத்தரை தேட வேண்டிய விதத்தில் தேட வேண்டும் you have to seek the lord in the way that you have to seek him அப்ப நோவாவின் காலத்துல in the days of noah ஏன் நோவாவின் குடும்பம் மாத்திர பிரவேசித்தது why only the family of noah entered நோவாவின் குடும்பம் மாத்திரம் ஏன் பிரவேசித்தது why only the family of noah entered அது ஹெப்ரேயர் 11 ஆம் அதிகாரம் 7 ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம் we read that in hebrews 11:7 ஆண்டுக்கு கத்துடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளக்கூடிய எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் நோவாவின் நாட்களிலே காணப்பட்டதே there there were so many families who were who were called and who were believed the name of the lord in the days of noah நோவாவின் காலத்தில் எத்தனையோ நீதிமான்கள் இந்த பூமியில் இருந்தார்களே there were so many righteous men on this earth in the days of noah பாவிகளின் குடும்பத்தோடு கூட சேர்ந்து நீதிமான்களின் குடும்பம் அளிக்கப்பட ஜலப்பிரளயத்தினால் அளிக்கப்பட காரணம் என்ன what is the reason even the families of the righteous to perish along with the sinners நீ கத்தோடிய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்திருக்கலாம் you may have placed in faith on the name of the lord நீ கத்தோடிய நாமத்தை தொழுது கொள்ளலாம் you must have called upon the name of the lord நீ நீதிமானா இருக்கலாம் you may be righteous ஆனால் தேவனை தேட வேண்டிய நேரத்தில் நீ தேடாமல் இருப்பாயானால் but if you don't seek the lord in the time that you have to seek him தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு தான் அவர் பலன் அளிக்கிறார் he is a rewarder of them that diligently seek him அவருடைய வருகையில சேர்த்து கொள்வது கூட even gathering in his coming ஒரு பிரதிபலன் தான் it is a reward இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் lo i come soon இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் lo i come soon அவன் அவனுடைய கிரியைகளின்படி according to his works அவன் அவனுக்கு for him naan alikkum balan ennodu kuda varugirathu my is the is reward come along with me appa yesu ku sudhiya ragasiya varugaila avar verumaiyai varugirathu illa jesus in his coming will not come with empty hands yesu ku sudhiya ragasiya varugaiye oru yesu aladhu devan 
ஒரு தம்முடைய பிள்ளைக்கு கொடுக்கிற அல்லது தம்மை தேடினவர்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு பலன் தான் இயேசுடைய ரகசிய வருகையே Now when we say the secret coming of Jesus or the coming of Jesus is a reward for them for this child that he is going to appear Nan marudiyum solugiren Once again I tell Yesudiya ragasiya varugaye The secret coming of Jesus itself Thammai thedakudiya janangalukku For the children the people of God who seek him Devan alikira balan It is a reward which God gives Adhu da Yesudiya ragasiya varugaye That is the secret coming of Jesus ஒருவேளைக்க <laughs> stars and the host of the heaven they have to go through the torture and judgment from god tannirukku badilaga thaagam edukumbodu tannirukku badilaga rathathai kudikka vendum if they are thirsty instead of water they have to drink blood varigila kaiyudapatta idella sambhavikkum if you are left behind you have to go through all this agave aandavaragi yesuvin ragasiya varugaye தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் அளிக்கிற பலன் தான் நவ் இத் தி சீக்ரெட் கமிங் ஆஃப் ஜீசஸ் இட்செல்ஃப் இஸ் a reward for them that seek him அவர் உபத்திர காலத்துக்கு தேவனுடைய தண்டனைக்கு உன்னையும் உன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தப்பு வைக்கிறார் he wants to escape you and your family from the coming tribulation அதுதான் அவர் அளிக்கிற முதல் பலன் that is the first reward that he gives வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22 ஆம் அதிகாரம் 12 ஆம் வசனம் revelation 22:12 இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவன் அவனுடைய கிரியைகளின்படி அவன் அவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது அண்ட் बिहोल्ड ஐ கம் குவிக்லி அண்ட் மை ரிவார்ட் இஸ் வித் மீ டு கிவ் எவ்ரி மேன் அக்கார்டிங் as his work shall be இயேசு வெறுமையாய் வருகிறது இல்ல ஜீசஸ் டஸ் நாட் கம் எம்டி அப்ப நாம் எபிரேயர் 11 ல 6 ஆம் வசனத்துல என்ன வாசித்தோம் வாட் டிட் வி ரீட் இட் ஹீப்ரூஸ் 11 6 தேவன் ஒருவர் உண்டு என்கிற விசுவாசம் இன்றைக்கு முழு உலகத்திலும் கோடிக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிறது the entire world crowds of christians believe on the name of the lord they have a faith that there is a god இப்ப இந்த ஜெபத்துக்கு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் தேவன் ஒருவர் உண்டுங்கற விசுவாசம் இருக்குது all those who have come for this prayer believe that there is a god ஆனால் but தேவனை தேட வேண்டும் you have to seek the lord எப்படி தேட வேண்டும் how should you seek தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் தேடுங்கள் seek the lord when he has to be found இசாயா 55 ஆதிகாரம் 6 ஆம் வசனம் இசாயா 55:6 கர்த்தரை கண்டடைத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் அவர் சமீபமாயிருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் சீக் ஈ த லோட் வல் ஹி மே பி ஃபவுண்ட் கோல் அப்ஆன் ஹிம் வைல் ஹி இஸ் நியர் நீதிமொழிகள் 8:17 ப்ரோவெர்ப்ஸ் 8:17 என்னை स्नेஹிக்கிறவர்களை நான் स्नेஹிக்கிறேன் அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள் அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் கண்டடைவார்கள் தே தட் சீக் மீ ஏர்லி ஷல் ஃபவுண்ட் கத்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் தேடுங்கள் சீக் தி லார்ட் when he has to be found தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறவர் he is the one who rewards them that diligently seek him என்கிற விசுவாசம் உங்கள எத்தனை பேருக்கு இருக்குது how many of you have that faith அந்த விசுவாசம் இருந்த உங்களுடைய அடயாளம் என்ன what is the sign that you have that faith இப்ப உங்க யாருக்காவது அடயாளம் இருக்குனா அதோட அர்த்தம் என்ன இன்னைக்கு காலையில பிரேசிங் எல்லாம் பண்ணி அனி எழும்பி இருக்கு பாருங்க காட் ஆஃப் பிரேசிங் திஸ் மார்னிங் இன்னைக்கு காலையில பிரேசிங் எல்லாம் பண்ணி இருக்கு எத்தனை மணிக்கு போறோம்ல இது போல தேவனை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறார் லைக் திஸ் ஹி ரிவார்ட்ஸ் தேம் தட் சீக் ஹிம் அப்ப அதிகாலை சோத்திர ஜெபத்துக்கு எழும்பி இருக்க வேண்டும் யூ ஷட் ஹேவ் காட் ஆஃப் a morning praising நாலு பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஆல் தி ஃபோர் ஆஃப் தேம் சட் ஃபார் பிரேசிங் நாலுக்கு நாலு ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் நோவாவின் குடும்பத்துல 8 க்கு 8 in nova where 8 out of 8 in the kudumbathula 4 ku 4 this family 4 out of 4 morning praising elimbi irukranga they got of a morning praise unga kudumbathula paathukolunga now you have to see in your family ungalku rendu pillaigal irukalam they may be two children in kanavan manavi husband and wife unga kudumbathula motha 4 per entire four illa moonu pillaigal irukalam or three children unga kudumbathula anju per five of them in your family illa nova vin kudumbatha pola or joint family anda 8 per if there are joint family like nova they are eight எட்டு பேர் எயிட் ஆஃப் தேம் எட்டு பேரும் அதிகாலையிலே கத்தரை தேடி நீர்களா எயிட் ஆஃப் யூ டிட் யூ சீக் தி லார்ட் இன் தி மார்னிங் என வேதம் சொல்லுது அவரை தேட வேண்டிய நேரத்துல தேடணும் because bible says that you have to seek the lord in the time that you have to seek him முக்கியமாக அதிகாலையில தான் அவர் அக்ரமத்தின் வல்லமையை அளிக்கிறார் என்று 101 ஆம் சங்கீதத்துல படிக்கிறோம் in psalms 101 we read that in the early in the morning only he destroys the wicked நான் எட்டாம் வசனம் psalms 101 verse 8 அக்கிரமக்காரர் ஒருவரும் கர்த்தருடைய நகரத்தில் இராதபடி வேறு அருப்புண்டு போக 
தேசத்திலுள்ள அக்கிரமக்காரர் யாவரையும் அதிகாலமே சங்கரிப்பேன் ஐ வில் ஏர்லி டிஸ்ட்ராய் ஆல் தி விக்கெட் ஆஃப் தி லேண்ட் தட் ஐ மே கட் ஆஃப் தி ஆல் தி விக்கெட் டூவர்ஸ் फ्रॉम தி சிட்டி ஆஃப் தி லார்ட் அதிகாலமே நான் என்ன செய்வேன் அக்கிரமக்காரரை சங்கரிப்பேன் ஏர்லி மார்னிங் ஐ வில் டிஸ்ட்ராய் தி விக்கெட் ஒன்ஸ் அப்ப உங்களோடு உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு போராடுகிற அக்கிரமத்தின் வல்லமை இப்ப இந்த உலகத்துல கிரீஸ்ல அக்கிரமத்தின் வல்லமை என்ன கொரோனா now the powers of iniquity that is fighting against you and your children and today the present power of iniquity is corona adathu anti christ akramakaran endru alaikapadugiran anti christ is called the wicked avan akramakaran endru thessalonikerla padikiran in thessalonians we read that he is the wicked pisase kurithu akramathin ragasiyam endru padikiran about that the devil we read that he is a mystery of iniquity இந்த பிசாசுடைய கிரியை தான் இன்றைக்கு மொத்த உலகத்திலும் கொரோனா the entire world corona is the work of the uh, the devil அதே வேளையில தேவன் அனுமதித்து இருக்கிறார் at the same time the lord has permitted it இது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு this is the judgment of god முழு உலகத்திலும் இந்த கொரோனா entire world there is corona அப்ப இதற்கு நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் தப்ப வேண்டும் you and your family has to escape for this அதற்கு அதிகாலையில கத்திர தேடணும் for that you need to seek the lord early in the morning இரண்டாவது நகரத்தையும் தேவையா <laughs> you need holiness avar adhigalila kodukrar he gives in the morning unakku jaya jeeviyam thevaya do you need a victorious life adhigalila kodukrar he gives you in the morning unakku viswasa jeeviyam thevaya do you want a life of faith unakku thaalmai thevaya do you want humility unakku kristivin poornam thevaya do you want the perfection of christ kristivin poornam enna what is the perfection of christ eraalamana poornam irukku there are so many perfections miga mukkiyamaga very important parusuthathin poornam perfection of holiness anbin poornam perfection of love viswasathin poornam perfection of faith devasuthathin poornam perfection in doing the will of god vendumanal if you need this adhigalil avare thedanum you have to seek the lord early in the morning appo da avar sahayam pannugirar only then he will help thamai thedugiravarku avar balan adikkirar he rewards them that seek him diligently nee adhigalil avare thedinal jay jeevithai petru kollalam early morning if you seek him you will receive victorious life kathude varusutha namathukku vendavum glory be to the holy name of 